Continúa la AI Cup 2023 y el día de hoy se han jugado los últimos match para intentar retar en la gran final al número uno del mundo Magnus Carlsen. De hecho, el último duelo de esta instancia ha sido entre el gran maestro ruso Ian Nepomniamchi contra el gran maestro francés Maxime Bachir Lagrave. Recuerden que Nepo perdió contra Magnus en la semifinal, mientras que Bachir Lagrav lo hizo en la final, por lo que ambos jugadores estaban buscando la última oportunidad para obtener esa revancha contra el gran maestro noruego. A continuación, veremos la partida decisiva en donde, bueno, de hecho, uno de estos dos jugadores tendrá la última oportunidad de desquitarse de Magnus Carlsen. ¿Quién sería? Vamos a verlo. Con las piezas blancas en esta partida, Ian Nepomniamchi iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, Maxim Bachir Lagraf respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3 de Nepomniamchi y caballo C6 de Bachir Lagraf. Hay que decir que, bueno, Bachir Lagraf es conocido por ser un especialista de la Naidorf, pero quizá aquí la evita evitando alguna preparación. Alfil B5 por parte de Nepo, un arroz limo, G6, enroque, alfil G7, torre E1, caballo F6, alfil por C6, D por C6 y H3. Y bueno, tenemos una posición muy conocida en donde las negras tienen peor estructura, tienen peones doblados en la columna C, pero a cambio tienen la pareja de alfiles, lo que tampoco es que les dé una ventaja porque la posición no está tan abierta. Aquí podemos decir que hay más o menos una igualdad. Y ahora Machir Lagrab inicia una maniobra bastante interesante. Juega caballo de 7. Aquí es más conocida la jugada en Roque. La idea es que traje 5 viene caballo de 5. Y bueno, el caballo está en una muy buena casilla y todavía tiene margen de maniobra con caballo C7, caballo E6. En vez de eso, tras caballo de 7 directamente, la idea es que traje 5, que fue lo que jugó Nepo Miamchi, caballo F8, D3 y caballo E6. El caballo queda en una posición de bloqueo bastante interesante y además quiere buscar la casilla D4. Nepo Neamchi decide jugar aquí B3, jugada pues que se ve un poco extraña tomando en cuenta de que ya tiene esta diagonal abierta para sacar el alfil. Aquí probablemente A4 sea interesante evitando los temas con B5 y traje en Roque entonces caballo C3 con una posición bastante cómoda. Tras la jugada B3, en Roque por parte de Bachier Lagraf, A4 de Nepo Neamchi, caballo D4. Y ahora caballo BD2, también se podía jugar alfil B2 aquí. Alfil E6 por parte del francés, alfil B2 del ruso, B6, A5, dama D7, torre A4 y B5. Aquí las negras deciden comenzar a avanzar sus peones por el flanco de dama. Neponiamchi juega torre A1, aparentemente el ruso eso era lo que quería, ¿no? Que como que las negras empiezan a debilitarse un poquito. Alfil D5 de Bachier Lagraf y ahora alfil A3. Ojo, en esta posición parece que las blancas pueden ganar un peón con caballo por D4, pero esto en realidad no es así. Fíjense que tras peón por alfil por viene alfil por G2. Y ojo, aquí tras rey por y dama por, tampoco es que las blancas estén perdidas ni mucho menos, ¿no? Pero sí se compromete un poquito su enroque. Ahora tras la jugada alfil A3 atacando en C5, Bachir Lagra juega caballo E6, muy sólido defendiendo, caballo E4 por parte del ruso y ahora B4 del francés. Una jugada que hay que pensar porque recuerden que al avanzar este peón se dejan débiles las casillas C4 y A4. El tema es que como todavía está el alfil, pues de repente se puede defender la entrada de algún caballo. Aquí, fíjense que tras alfil por E4, viene torre por y F5 con una posición interesante para las negras. El tema es que si se come al paso, viene E por y bueno, la torre se dirige a E8 en donde las negras tienen una posición bastante sólida. Ahora, tras la jugada B4, la idea por supuesto es quitarle un poco de protagonismo al alfil. Alfil B2 por parte de Ian Nepomniamchi, F5 de Bachir Lagrab atacando el caballo, E por F6 al paso, E por F6. Y ahora dama D2, una jugada que aquí probablemente no era la mejor porque fíjense que se le quita esta importante casilla al caballo. Un poquito mejor era dama C1 para no dejar esta casilla ocupada. Ahora tras dama D2, Bachir Lagra juega torre a E8 y no aprovecha la oportunidad de jugar F5 atacando el caballo. Aquí las cosas se complican un poco para la blanca. Fíjense que tras alfil por G7 y rey dama por... Viene caballo G3, pero hay alfil por F3. Y traje por F3, torre A E8, las negras están bastante bien. Las blancas tienen un poco mal su estructura en el flanco de rey y todavía sigue la casilla de 4 disponible para este caballo. Así que era una buena opción para Bachir Lagraf. 
En vez de eso juega torre a e8 directamente, torre a d1 de Ian Neponianchi, que bueno, no retira la dama. Y aquí f5, ahora sí, Bachir la Grab hace este movimiento que se ve bastante bueno todavía. Alfil por g7, dama por g7, caballo e g5 intentando simplificar y ahora caballo g5. Increíblemente aquí parece que caballo c7 era un poco mejor, ¿no? Porque es que se amenaza h6 y bueno, el caballo no tiene casillas. En lugar de eso, tras caballo por g5, caballo por g5, h6, caballo f3, alfil por f3 y g por f3. Y bueno, hemos llegado a una posición similar a la que vimos antes. Pero aquí las blancas no están tan mal porque ya no hay caballos. Es decir, las negras no tienen cómo ubicar una pieza en la casilla de 4 o por lo menos un caballo. Y la dama no va a hacer tanto daño allí porque de hecho está defendiendo el punto h6. Aquí las negras juegan g5 intentando iniciar una ofensiva por el flanco de rey. Torre e3 por parte de Neponianchi. G4 de Bachier Lagraf que sigue intentándolo. Y ahora rey h1. Jugada profiláctica por supuesto para quitarse del rayo x de la dama. Pero f por g4 era bastante buena. Tras peón por y torre g3. Cuidado porque ya se está amenazando torre por g4. Y si h5, entonces torre e1 y la blanca tiene una posición más activa. Tras la jugada rey h1, que fue lo que jugó Bachir Lagraf, Neponiamchi jugó h5, perdón, lo que jugó Nepo, aquí Bachir Lagraf jugó h5, torre de e1 por parte del gran maestro ruso, dama g5 del francés, y ahora cuidado, no hay un rayo x en el aire en esta posición. Aquí, dama e2 por parte de Nepo para quitarse de ese rayo X, torre por e3, dama por e3 y dama h4. Aquí, aparentemente, era mejor la jugada dama por e3, aunque el final es difícil de calcular con poco tiempo. Tras torre por e3, g por f3 y torre e5, parece que las blancas están más activas. Y de hecho, así es, la torre está más activa. Pero tras c4, d por c4 y rey g7, el final probablemente se pueda defender. Y es que si la torre ataca a los peones, viene torre f6. Si se cambian los peones, probablemente el final va a ser tablas, porque aunque las blancas tienen una mayoría de 4 contra 3 en el flanco de dama, los peones están doblados y es difícil poder aprovechar esa ventaja material. En lugar de eso, dama h4 aparentemente es una jugada perdedora, aunque la posición todavía no es fácil. Eso sí, Nepo tiene 2 minutos 47 segundos, Bachel Lagrab apenas tiene 39 segundos. El ruso juega dama e6, que es un error, aparentemente un jaque del aficionado, aunque es una jugada que bueno se va de las manos no para intentar entrar con la dama. Aquí la jugada correcta era bastante complicada, no difícil que se le ocurra a cualquier jugador. Y era rey g1, profilaxis contra el jaque. La idea es que, por ejemplo, aquí la mejor jugada es g por h3. Si se juega dama por h3, las negras pierden de inmediato por la jugada dama g5 jaque. Fíjense que tras rey h8 y torre e7, esto va a ser mate inevitable. Si g por h3, entonces la idea es que ahora se juega rey h2. Y el propio peón de las negras sirve como escudo para poder defender al rey blanco. Además, pues se le da la casilla g1 a la torre para que pueda venir a atacar. Si rey h7 quitándose, viene dama e7 jaque, cambiando las damas. Y ahora tras dama por y torre por, este final sí es muy favorable a las blancas. Se puede jugar rey g6, pero f4. El peón de h cae, la torre domina la columna. Y bueno, aquí sí, en cualquier momento viene torre jaque ganando el peón o ganando el peón de a7. Ahora, en cambio, tras dama e6, que fue lo que jugó Nepo Niamchi, torre f7 por parte de Bachela Graf, que con poco tiempo vuelve a cometer un error que lo deja perdido. Aquí lo correcto era rey g7. La idea es que tras dama e7, por ejemplo, viene dama por dama, torre por, y tras torre f7, de nuevo estamos en un final que no se ve tan claro, ¿no? Probablemente las negras puedan defenderlo. En cambio, tras la jugada torre f7, Nepo Niamchi juega dama g6, jugada correcta, Rey F8 por parte de Bachier Lagraf. Ojo, no se puede jugar Rey H8 porque viene Torre Jaque. Y ahora Dama D6. Otra imprecisión aquí del Gran Maestro Ruso que, bueno, ya empezaba a apurarse de tiempo. Aquí lo mejor era Dama H6 Jaque. Fíjense que aquí otra vez Torre G7 parece buena, ¿no? Porque si Rey G8 viene Torre E8 y esto va a ser mate en dos jugadas. Tras torre g7 viene dama de 6 jaque, rey g8, dama e6 jaque, torre f7, dama g6, rey f8. 
F4 y fíjense que en realidad no hay muchas jugadas aquí para las negras, ¿no? Por ejemplo, tras dama por H3, a que viene rey G1, no hay más jaques y se amenaza la jugada torre E5, increíble. Y en esta posición, si en lugar de rey G8 se juega torre 7, entonces dama por C5 y ahora la torre está clavada y las blancas amenazan ganarse este otro peón. Si dama por H3 viene rey G1, dama H4 y ahora tras torre por dama por y dama por F5, el final de dama debe estar ganado para las blancas. ¿Difícil ver esto con poco tiempo? Por supuesto, aquí pues Bachir Lagra jugó, perdón, Neponiamchi jugó dama de 6 jaque, rey G7 por parte del gran maestro francés. Dama, perdón, torre E6 por parte aquí de Neponiamchi, que es un error grave porque sencillamente le da la posibilidad a las negras de igualar por completo. Aquí la mejor jugada para intentar eh, continuar con ventaja era dama G3 cambiando las damas. Tras dama por, peón por, peón por, viene rey G1 y bueno, el final no está claro, ¿no? Probablemente las negras puedan defender y sacar las tablas, pero todavía hay que jugar. Además, Bachelagra tenía poco tiempo. Pero tras la jugada torre E6, que es una jugada que se hace probablemente más por instinto, ¿no? Porque es que está entrando la torre, la dama. Aquí parece que tiene que haber mate sí o sí. En realidad las amenazas no son graves, ¿no? Bachela Graf sencillamente se come el peón de F2 y ahora las blancas no pueden evitar los temas de perpetuo. Torre G6 por parte de Neponiamchi, rey H7, torre H6, rey G7, dama G6, jaque, rey F8, torre H8 y rey E7. Increíble cómo el rey negro se escapa de la presión de la dama y la torre, en parte por supuesto gracias a la torre que está en F7 muy bien ubicada para la defensa. Dama G5 por parte de Nepo que seguía intentándolo, no quería tablas. Dama de 6 aquí de Bachir Lagraf. Dama de 8 jaque. Esto sí es un error grave. Aquí ya las blancas tenían que conformarse con las tablas jugando F por G4, ¿no? Por supuesto, las negras jugaban Dama F1. Y este final le conviene a Bachir Lagraf porque había ganado la primera partida. Ahora, si en esta posición se jugaba a torre de 8, pues viene rey C7 e igualmente las negras van a ganar porque las blancas se están quedando sin jaques. En cambio, bueno, tras dama de 8, que fue lo que jugó Neponiamchi, Bachir Lagra jugó rey E5 y ahora el rey comienza su marcha para aniquilar al otro monarca y esto va a ser casi que imparable. De hecho, Neponiamchi se equivoca ya aquí totalmente perdido y juega torre E8, lo que le permite a las negras de hecho llevar su rey para dar mate. La única posibilidad era la jugada dama b8 para evitar que el rey entrara. Pero tras rey d4, igual este rey se volvió muy valiente, ¿no? Viene para acá, se va a comer este y las amenazas son muy graves, ¿no? Tras dama h2, viene dama por f3 y las negras deben ganar. En cambio, tras torre e8, rey f4 de Bachir Lara, que sin miedo se mete allí al terreno de las blancas. Dama d6, parece que el rey está en problemas, pero nada de eso. Tras rey por f3, ahora el mate es inevitable. Eh, Neponiamchi juega dama por c6 jaque, rey g3 y tras dama de 6 f4 y aquí el gran maestro ruso decide abandonar, por supuesto porque la próxima jugada va a ser dama g2, dama h2 o dama f1, cualquiera de esas jugadas es mate. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Con este resultado, Maxim Bachir Lagrab tendrá su oportunidad de volver a retar a Magnus Carlsen para ver si en esta ocasión logra desquitarse, ¿no? Y es que recuerden que ayer, pues, Magnus le ganó por muy, muy poco. Tuvieron que irse al Armagedón y Magnus logró tablas con las piezas negras, lo que mandó a Bachir Lagrab al juego de desempate. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque estamos muy pendientes de la gran final de este torneo, así como del Campeonato Mundial Juvenil, en donde el gran maestro colombiano Santiago Ávila está en muy buena posición allí empatado en el primer lugar, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.